Buenos días y buenas noches. Este es un segundo video que presentamos en relación a las propuestas programáticas y las diferencias con otros candidatos, de tal manera que usted pueda tener información sobre cómo votar. Esta vez hablaremos del tema de la seguridad ciudadana. En aras de ampliar el debate con el candidato Germán Vargas sobre la política de seguridad, me permito entregar este documento a la opinión pública. Nos endilga Germán Vargas, uno, que la inseguridad subió en la Bogotá humana y dos, que buscamos la impunidad cuando criticamos su propuesta de seguridad para Colombia. En ambos conceptos se equivoca el candidato, pero nos permite aclarar los conceptos de nuestra propuesta como los vacíos de la suya. Veamos los resultados que a través de la encuesta de Bogotá Cómo Vamos, que permite un hilo histórico y que al basarse en una muestra estadística, logra un mejor acercamiento a la realidad que las denuncias mismas, bastante volátiles, que los bogotanos realizan cuando sufren un delito. Como puede usted apreciar, la victim, de acuerdo a esa encuesta, la victimización directa en el año 2015, es decir, el porcentaje de la población que fue víctima de algún delito en el último año, fue la mitad del 2009. La tasa de victimización se redujo permanentemente en mi gobierno y volvió a saltar hacia arriba, al contrario, en el gobierno de cambio radical con Peñalosa. Pasamos de unas tasas que venían del 39% del total de la población que era víctima de un delito en el año 2009 al 20, la mitad. Y fíjense ustedes que en el 2016 y 2017 esta misma tasa de victimización ha subido a 32%. Las cifras de la encuesta son coherentes con los resultados que la, en la empresa El Corte Inglés, contratista del gobierno nacional y que recopila los datos de reportes de hurto entregados por clientes a las empresas de celular y que es una base de datos más confiable que las denuncias. Eh, para el 2015 dijo la empresa que el hurto de celulares se había reducido en un 33% en Bogotá, siendo este delito el que explica la mitad de la victimización directa en la ciudad. Estas cifras no solo muestran que Germán Vargas está desinformado acerca de la realidad de la seguridad en la ciudad de Bogotá, sino que además nos llevan a un análisis más profundo. ¿Qué explica el éxito de las medidas de seguridad en el gobierno de la Bogotá humana y por qué fracasan las medidas de seguridad del gobierno de cambio radical en la ciudad de Bogotá en los años 2016 y 2017. ¿Y qué tiene que ver este cambio de política y de resultados con las propuestas presidenciales? Desde mi experiencia al frente de la ciudad de Bogotá entre el 2012 y el 2015, y como candidato presidencial ahora, planteo una crítica a las propuestas de seguridad del candidato Vargas Lleras y en la menos expuesta de Sergio Fajardo. Estas propuestas solo miran el aspecto de la represión del delito y no miran las causas para erradicar el delito. No es que la Colombia humana plantee la impunidad o no atacar el delito con la fuerza del Estado como falsamente nos endilga Germán Vargas, sino que, a diferencia de Vargas y Fajardo, Pensamos en una estrategia integral. Vargalleras propone una estrategia de seguridad, o como estrategia de seguridad, la lucha contra la impunidad a partir de, uno, tener fiscales en las estaciones de policía y aumentar la cobertura territorial y los horarios de la fiscalía. Dos, judicializar y encarcelar menores desde los 12 años. Tres, meter el IMPEC la guardia de las cárceles, en la policía. Cuatro, castigar la reincidencia. Y cinco, endurecer la cárcel. Como segunda estrategia, plantea fortalecer la policía así. Uno, policía rural. Dos, aumento del pie de fuerza. Tres, fortalecimiento de la escuela policial. 
4. La carrera del patrullero. 5. Cuadrantes móviles y cuadrantes virtuales en el actual plan de cuadrantes. Y 6. Voluntarios en seguridad. Como tercera estrategia, una microgerencia por delito así. Contra el delito de hurto de celulares, 1. Endurecer las penas. 2. Prohibir el porte de arma blanca. 3. Producir afectaciones técnicas que hagan difícil el beneficiarse del hurto del celular. Contra el microtráfico, 1. Extinción del dominio del lugar donde se vendan estupefacientes. 2. Judicialización del consumo más allá de la dosis mínima. Contra el homicidio, 1. Prohibición del porte de armas de fuego y blancas. De paso, recoge nuestra propuesta vanguardia de la prohibición de armas de fuego que se ha vuelto a nivel nacional determinante en la caída del homicidio. Y dos, cierre de establecimientos públicos en determinados lugares de alto nivel de homicidio. Contra el hurto, uno, endurecer penas por hurto calificado. Dos, empadronamiento de la población por la policía. Contra el crimen organizado, uno, endurecimiento de penas. Dos, continuar política de sometimiento a la justicia. Tres, recompensas por información. En la práctica, en la propuesta de Fajardo, encontramos 1. Microestrategias para enfrentar el delito 2. Estrategias para aumentar el número de personas judicializadas y condenadas para aumentar la percepción de seguridad en los municipios 3. Política preventiva para disminuir contravenciones, que no son delitos 4. Prioridad en la lucha contra la minería ilegal, que se convertiría en el delito a perseguir de mayor calidad. 5. La prevención del delito es básicamente la cultura ciudadana. 6. Comandos conjuntos militares y policiales para copar el territorio. 7. Una justicia en todo el territorio mejor financiada y resocialización carcelaria. Más completa la estrategia de Vargalleras que la de Fajardo, las dos se centran en el aspecto represivo contra el delito. Incluso en el llamado populismo punitivo, aumento de penas y de personas presas. En Fajardo, una muy balbuciante política de prevención del delito en términos de cultura ciudadana que no se distancia de Vargas Lleras. De hecho, Vargas propone cursos en los colegios de cuidado de seguridad. La cultura ciudadana como estrategia de comunicación mediática o pedagógica quizás es importante para disminuir la contravención, pero no hay evidencia que disminuya el delito. La única política que se observa en Vargas y Fajardo por fuera de la simple represión frente al delito es la cultura ciudadana, es decir, la educación cívica como medida preventiva. Aquí está nuestra diferencia mayor. En cierta forma, Vargas y Fajardo, y así ha sido la política de seguridad ciudadana de las últimas décadas, cometen el error de los cubanos frente a las tasas de enfermedad en su país. Permítanme explicarlo. Preocupados por el aumento alarmante de casos de enfermedades asociadas a la desnutrición en el llamado periodo especial, que colapsó la red hospitalaria cubana, bien reputada a nivel internacional, la solución que daba el gobierno de ese país era aumentar el número de hospitales y no miraban la causa de la desnutrición. La sociedad colombiana, afectada por un incremento del delito, que es la mayor fractura del tejido social y del pacto de convivencia, lo que ha hecho es aumentar cárceles, penas y fiscales. Y desde el punto de vista, población carcelaria, si lo quieren, ya tenemos 175 mil personas presas y Colombia es uno de los países de más alta tasa de encarcelamiento del mundo. El primer lugar lo tiene los Estados Unidos. Y desde el punto de vista territorial, copar militar y policialmente el territorio. Esa era la propuesta de Uribe de Uribe, pasando por Santos, con las propuestas de Vargas 
y de Fajardo, podemos decir que se repite la misma estrategia y, en mi opinión, el mismo error. Y no porque no pensemos en fortalecer la policía en el posconflicto o el aparato de la justicia, ojo, ya veremos más adelante cómo lo haremos, sino porque a esa estrategia le falta una pata, la más importante, cómo disminuir el delito y no solo cómo castigarlo. Aunque sabemos que está fuertemente arraigada en el imaginario popular la creencia que el delito se disminuye con el castigo. Mi experiencia como alcalde de Bogotá me demostró que el delito tiene unas fuertes raíces en la exclusión social y que una política seria de seguridad efectiva debe contemplarlo. La disminución del delito pasa por fuertes políticas de inclusión social juvenil y campesina y las estadísticas que presenté sobre los resultados de la Bogotá humana, así lo demuestran. Lo primero es preguntarnos si los mayores esfuerzos de seguridad e inseguridad en la lucha contra el delito van en realidad contra verdaderos delitos o estamos disfrazando o disfrazamos una guerra silen silenciosa contra campesinos cultivadores de hoja de coca y jóvenes excluidos socialmente y consumidores de drogas como si esa fuera la lucha contra el delito mientras grandes organizaciones criminales narcotraficantes logran el control territorial de zonas rurales y urbanas en las grandes ciudades a partir de fuertes alianzas políticas en el poder. En el escenario de la disminución del delito en Colombia tenemos que cambiar la política antidrogas y dejar de perseguir campesinos y consumidores de drogas urbanos. Lo contrario a lo que propone el populismo punitivo de Vargalleras y Fajardo. Hoy, el 25% de la población carcelaria, que ya llega a casi 180 mil colombianos, está representada por campesinos y jóvenes consumidores o bajos escalones de la cadena del microtráfico. Para la captura de por lo menos 45 mil colombianos en esas modalidades, se ha invertido ingentes cantidades de recursos públicos y esfuerzos policiales en zonas rurales y urbanas. El resultado es que no hemos reducido el narcotráfico con esta estrategia, ni siquiera el consumo de drogas, ni siquiera la disminución del porcentaje de la drogodependencia. Solo hemos aumentado la población carcelaria y el hacinamiento que viola esenciales derechos humanos. Se han enviado jóvenes consumidores y campesinos a que de verdad se conviertan en delincuentes en las cárceles. La política criminalística de Colombia es un fracaso por medio de la cual se ha criminalizado una parte importante de la población y se ha derrochado el recurso público no sin dejar el esfuerzo una mancha enorme de corrupción en la policía, muchos de cuyos agentes terminan en nóminas de las organizaciones narcotraficantes del barrio o de la región rural. Ya que este tema no es ni mencionado ni por Vargas ni por Fajardo, que piensan más en el expediente fácil y políticamente correcto del populismo punitivo, yo me propongo una política sobre las drogas diferente. Al consumidor de drogas, recreativo o dependiente, generalmente juvenil y socialmente excluido, no se le trata con cárcel, como propone Vargas, sino con médicos y diálogo estatal. La experiencia de los CAMAT en la Bogotá Humana, con más de 65 mil consultas en toda la ciudad, en su mayoría de jóvenes estudiantes consumidores de droga en el bachillerato, mostró un camino certero de tratamiento del problema que solo se agudizaría con el pu populismo punitivo. Separar la población consumidora de drogas de las cadenas clandestinas del narcotráfico es una política de seguridad ciudadana estratégica. La mafia se debilita si le quitamos a la juventud consumidora en las ciudades a partir del diálogo del tratamiento médico de salud pública y de los centros regulados por el Estado de consumo de estupefacientes que busquen mitigar el daño sobre las personas, sobre el público, sobre la sociedad. 
En ciudades como Medellín, Barranquilla o Cali, esta experiencia que adelantamos en Bogotá reduciría a fondo el delito contra la ciudadanía. Y sobre todo en Medellín, en donde estos contingentes juveniles han pasado del arma blanca al arma de fuego y del arma de fuego de corto alcance a los fusiles. A casi la extorsión generalizada de la sociedad que vive en Medellín. En forma más amplia, la inclusión social en los ingresos, el arte, la producción y fundamentalmente en el estudio de la juventud popular urbana y rural permite la disminución sustancial, visible y poderosa de los delitos que mayoritariamente afectan a la mayoría de los ciudadanos. La segunda parte de nuestra política antidrogas tiene que ver con el campesino productor de hoja de coca y otros productos al cual también hay que descriminalizar. También nos proponemos separar al campesino productor de materias primas para estupefacientes de las cadenas clandestinas de las mafias. El Estado debe dialogar y llegar a acuerdos eficaces con este sector de la población en torno a tres ejes. Uno, la sustitución de tierras por tierras fértiles cerca de centros urbanos dentro de la reforma agraria. Dos, la compra de cosechas mientras se desarrollan los acuerdos. Tres, el crédito de largo plazo con periodos de sostenimiento para el cultivo forestal como sustitución más rentable a los cultivos de hoja de coca y otras. Tengan ustedes en cuenta que si no logramos separar vastos sectores del campesinado en regiones específicas de las mafias, el control territorial será de las mafias, con las consecuencias que hemos visto en las dos últimas décadas alrededor de una práctica balcanización a través de grupos militarizados e ilegales del territorio colombiano. Examinaremos con la sociedad y abrimos ese diálogo la viabilidad de legalizar la marihuana en Colombia como lo han hecho ya varios estados de los Estados Unidos. Es de doble morar que, ante la legalidad de la marihuana en Estados Unidos, el gobierno entregue a las multinacionales extranjeras terrenos para sembrar marihuana en Colombia y encarcelen a los campesinos que la cultivan. El efecto de esta medida será la disminución de los cultivos de marihuana en el país por disminución abrupta de su rentabilidad, para lo cual el plan de sustitución de tierras para producir alimentos se vuelve fundamental de cara a proteger la familia campesina. Separar las poblaciones campesinas cultivadoras y los jóvenes consumidores de las cadenas clandestinas de las organizaciones criminales mafiosas es estratégico para la seguridad de los y las colombianas y de paso permite el mayor debilitamiento político y del poder de estas organizaciones lo que facilita la tarea de golpearlas. Mafias sin población y sin territorio y sin Estado son mafias débiles. La inclusión social de la juventud en la educación superior, el arte y los ingresos y la separación del campesinado de las redes mafiosas disminuirá de manera contundente el delito en Colombia y esta es una parte fundamental de la estrategia de seguridad que proponemos. Ni en las estrategias de seguridad de Vargalleras, ni en las de Fajardo, siquiera se mencionan estos temas, sin los cuales en realidad no se está hablando de seguridad. Soslayarlos implica desconocer los móviles fundamentales del delito en Colombia y por tanto al final mostrar una enorme incapacidad para resolverlo. Ahora bien, una estrategia contra el delito implica integralidad, que no solo consiste en buscar su disminución a partir de la inclusión social, sino también su represión. En el frente de la represión al delito que Vargas cree que no asumimos, proponemos lo siguiente. Uno, la primera estrategia es la independencia de la justicia. La justicia no puede estar supeditada al poder político. El poder judicial debe ser autónomo de la política y para ello debe manejar un porcentaje elevado a norma constitucional de los recursos corrientes de la nación. 
manejado con plena autonomía por el Poder Judicial. Los mecanismos de selección de magistrados, jueces, etcétera, deben separarse completamente del Congreso y de los poderes políticos. El control a la justicia lo debe establecer la ciudadanía misma y el castigo al delito de magistrados lo debe establecer un tribunal de aforados con independencia del Congreso que juzgará a su vez a los altos cargos del Ejecutivo. Si la justicia se supedita a la política y la política al delito, se desencadena la peor de las inseguridades de la ciudadanía y es que se corrompe la justicia. En este aspecto hay una cercanía con Fajardo que lo propone en su programa. La eficacia de la justicia y el fin de la impunidad dependen, por tanto, a diferencia de lo que propone Vargas Lleras, de la independencia plena y la plena financiación de la justicia en Colombia. Dos, la segunda estrategia es el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal anticorrupción debe ser nombrado como el fiscal por el presidente de la República y será el presidente el responsable de la persecución del crimen en Colombia. La Fiscalía Anticorrupción se fortalecerá con los miembros de la Procuraduría que se trasladen en cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ninguna autoridad administrativa le quitará derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia. La lucha contra la corrupción es eminentemente judicial y penal. 3. La tercera estrategia es el fortalecimiento de la policía, que será eminentemente ciudadana y controlada por la ciudadanía. El mayor esfuerzo de fortalecimiento policial está en eliminar la corrupción policial. Tema silenciado por Vargas y Fajardo, pero que es sustancial en la lucha contra el delito. De nada sirve aumentar el pie de fuerza si existen articulaciones concretas y permitidas de miembros de la policía con el crimen. Nuestra política de disminución del delito le quitará a la policía el estéril oficio de perseguir jóvenes o campesinos y la centrará, centrará en las complejas tareas por la inteligencia que necesita de desmantelar las grandes organizaciones criminales de Colombia. El SMAT dejará de tener tareas de confrontación con la ciudadanía y su misión será la resolución pacífica de conflictos y la protección institucional y ciudadana. Con Vargas estamos de acuerdo, pero solo dentro de esta propuesta que propongo, de lucha contra, de fortalecer y crear la carrera del patrullero y fortalecer las escuelas de policía y la educación profesional de todos sus integrantes, de aumentar, porque en el posconflicto la policía debe aumentar su pie de fuerza. La escala salarial de la policía debe ser más igualitaria y más fuerte. Los salarios policiales no se deben guiar por la línea de mando, sino además por el tiempo de experiencia, de tal manera que un patrullero de la calle con experiencia debe ser de las personas mejores pagas en la policía. La cárcel debe cumplir su papel de resocialización. Por ello no se debe incluir el IMPEC en la policía, que no tiene esta función, sino al contrario profesionalizarlo en la tarea rehabilitadora. La cárcel será centro de estudios y de trabajo productivo y habrá seguimiento postcarcelario, pero dirigido por funcionarios especializados en integración social y no por la policía, como sugiere Vargas Lleras. La integración social es el mejor mecanismo de lucha contra la reincidencia en el delito. Una nueva clasificación de la gravedad de los delitos como quinto punto en la represión del delito. El delito más grave es contra la vida y en ese nivel el que va contra la vida de niños y niñas, contra la mujer y contra poblaciones discriminadas por la sociedad que gocen de protección constitucional. La corrupción será castigada dentro de la máxima gravedad y dentro de ella la máxima escala corresponderá a servidores públicos 
que se les condene por corrupción. Todo delito contra niños, niñas, mujeres, poblaciones bajo protección constitucional tendrá la máxima circunstancia de agravación. Gracias por haber, haberme escuchado y espero este, estas propuestas sirvan para la discusión pública. Muy amables.